Всем привет! И пока дочка в школе готовлю ее любимые роллы. Беру 300 грамм круглозерного риса и промываю до прозрачной воды. Раза 3-4. 300 грамм риса и 330 грамм воды включаю и рис будет готов через 28 минут. Но пока делаю заправку для риса. 50 грамм рисового уксуса, сахар и соль. Подробные граммовки я закреплю под видео. Перемешиваю и готово. Ну а кто не хочет с этим возиться, можно купить готовую заправку для риса. Продается на Озон или на Валберис. От бренда сам себе сушист. Просто заливаю ее в отваренный рис. Все пропорции указаны на бутылке. Хорошо перемешиваю и больше ничего добавлять не нужно. Ну и пока у нас тут подготавливаю бамбуковый коврик. Его необходимо завернуть в пищевую пленку раза 3-4, чтобы рис не прилипал, потому что я буду делать ролл рисом наружу. Обязательно при закручивании коврика с помощью рук удаляйте ненужный воздух. Коврик практически готов к работе. Срезаю лишнюю пленку по бокам и чтобы рис наверняка не прилип, добавляю капельку растительного масла и растираю по поверхности. Кстати, если готовите много роллов, вот этот срез лучше запоять. Далее делаю кляр. Обычная вода, пшеничная мука в пропорции 1 к 2. Хорошо перемешиваю и кляр готов. Консистенция вот такая. Ну и пока греется масло, делаю роллы. Использую виниловые перчатки и капельку масла. Рис так прилипать точно не будет. Для начинки нужен творожный сыр и половинка нори, которые прекрасно ломаются вручную. Для ролла беру 120 грамм риса. Вы только посмотрите, какой он получился идеальный. И все благодаря правильному соблюдению пропорций. Кстати, как вам такой формат видео, напишите в комментариях. Ну что ж, делаем ролл. 120 грамм риса на половинку нори распределяю и делаю сверху нахлест примерно сантиметр прижимаю циновкой и переворачиваю далее идет начинка 60 70 грамм творожного сыра будет достаточно выкладываю и скручиваю круглый ролл делаю первый оборот чтобы упаковать начинку посмотрите она должна быть вот так в середине и далее докручиваю ролл до конца прижимаю и делаю его круглым Подбиваю кончики с двух сторон и ролл готов. Для панировки буду использовать муку, обычную пшеничную муку, свежеприготовленный кляр и панировочные сухари панка. Обваливаю ролл в муке, кляре обязательно кончики и в сухарях панка. Обжариваю в течение одной минуты. Затем на бумажное полотенце и нарезаю ролл на 8 равных частей. И вы только посмотрите, как вкусно и просто у нас получилось. Это мои любимые роллы. А соус есть? Есть. Mm. Mm. Да. Ты вот на доставке, да? Конечно. Мне кажется, вкуснее. Mm -hmm. Тушу.